আল্লাহ রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দুইটা সুসংবাদ আমাদের জন্য দিয়েছেন অত্যন্ত খুশির সংবাদ দিয়েছেন আমি আশা করি জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে কয়েকটি কথা আল্লাহ পাক সুরা নিসার এটাই যথেষ্ট আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য এটা আমাদের জন্য যথেষ্ট खुशी संबदे खुशी संबदेबलिगी जलसाय आसिगी सम्मेलन आसि যে জন্য আমরা সলাত আদায় করি সিয়াম রাখি আবাদত করি যে কারণের জন্য করি ওই কারণটার কথাই আল্লাহ পাক বলেছেন সুবাহান আল্লাহ পড়েন আল্লাহ রবিন বলেন खुशी क्षमा पृथ्वी मानसर एक पृथ्वी चावल्लाह पाक जन के क्षमा कर दे ठीक है আরো অন্য কোনো আশা আমাদের আছে এই যে তাবলিগি সম্মেলনে আসছি একটাই উদ্দেশ্য আমার মালিক আমার প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা আমার প্রতি খুশি হয়ে যেন আমার জীবনের গুণাগুলি মাফ করে দেয় ঠিক কি না এই জন্যই তো আশা আল্লাহ পাক এই সংবাদটাই দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেন दुनिया तुम्हारे क्षमा देव और मृत्युर पर तुम्हारे कथा देव जान्न दुनिया जीवन तुम्हारे क्षमा देव एवं हासर मैदान पाक तुम्हारे जानना डुके देव एक नम्बर भलोन আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক নম্বর আমলের কথা বললেন পৃথিবীর মানুষেরা ভালো করে শুনেন এক নম্বর আমলের কথা বললেন তোমাদের মধ্যে যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় আমি আল্লাহ পাকের রাস্তায় যারা খরচ করতে পারে সুবাহ আল্লাহ দানের কথা বলেছেন আল্লাহ পাক এক নম্বরে কিসের কথা বলেছেন দানের কথা क्षमा परकाले रही 
ফরজ ইবাদত যেইগুলি আছে ওইগুলির সাথে কোনো আপোষ চলে না ফরজ এটা ফরজ করতেই হবে ফরজ বাদে আল্লাহ পাক চারটা আমলের কথা বলেছেন এক নাম্বার আমল হচ্ছে আল্লাদিনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা তোমাদের মধ্যে যারা আমি আল্লাহর রাস্তায় সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করতে পারে তার জন্য ইহকালে রয়েছে ক্ষমা এবং পরকালে রয়েছে জান্নাত দান একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পৃথিবীর মানুষ সালাত আদায় করতে পারে পৃথিবীর মানুষ হজ করতে পারে অন্যান্য মৌলিক ইবাদতগুলি করতে পারে কিন্তু দান এমন একটা ইবাদত যেটা আমরা সকলেই করতে পারি না টাকার প্রতি আমাদের ভালোবাসা দন দৌলতের প্রতি আমাদের ভালোবাসা লুভ লালসা এই জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে পারি না সলাদ সকলেই আদায় করতে পারি কিন্তু দান সকলেই করতে পারি না এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন দানের কথাটা বললেন তোমাদের মধ্যে যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করতে পারে দান করলে আল্লাহ পাক মানুষের গুনা খাতাগুলি মাফ করে দেয় সুবাহ পড়ে আপনার যদি অনেক গুণা থাকে যাদের অনেক গুণা আছে যারা মনে করি আল্লাহ পাক আমাকে কখনো মাফ করবে না তাদের একটা আমল করতে হবে ফরজ এবাদতগুলি করার পরে যারা গোপনে আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন দান করলে আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির উপরে অত্যন্ত খুশি হয়ে তার জীবনের গুণা খাতাগুলি মাফ করে দেয় সুবাহ আল্লাহ দানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআন আল করিম অসংখ্য জায়গায় আদেশ করেছেন অ পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা দান করো দানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন এবং নিজেরা নিজেদের হাতের দ্বারা তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তোমরা আল্লাহ রাস্তায় দান করো আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন তাগিদ দিয়েছেন দানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আদেশ করেছেন এবং আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক বলেন তোমরা নিজেদেরকে নিজেরা নিজেদের হাতের ধারা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না তার মানে হলো তোমরা দান না করলে আমি আল্লাহর রাস্তায় যদি তোমরা দান না করো তাহলে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলে আমরা কি ধ্বংস চাই নাকি না আমরা ধ্বংস চাই না এজন্য যদি আপনি নাজাত পেতে চান আল্লাহর ক্ষমা পেতে চান আর মৃত্যুর পরে যদি আপনি জান্নাতের আশা করেন তাহলে এক নাম্বারে যে আমল আপনাকে করতে হবে ফরজ সেবাদুতগুলি করার পরে এক নাম্বার আমল হচ্ছে সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় দান করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে ডাক দিলেন মানু ও মমিন গণ তোমরা ব্যয় করো উত্তম বস্তু যা তোমরা অর্জন করেছ এবং আমি আল্লাহ পাক দয়া করে মায়া করে তোমাদেরকে যে অর্থ যে টাকা পয়সা দন দৌলত দিয়েছি তা থেকে তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যা দিয়েছি এই দন দৌলত থেকে তোমরা আল্লাহ রাস্তায় উত্তম বস্তু ব্যয় করো সুবাহ আল্লাহ নিকৃষ্ট বস্তু ইচ্ছা করো না আমরা অনেকেই আল্লাহ রাস্তায় নিকৃষ্ট বস্তু দান করি উৎকৃষ্ট বস্তুটা রেখে দেই অনেক সময় আমরা ফসল উৎপাদন করি ফসল উৎপাদন করে ভালো দান ভালো গম ভালো ভুট্টা 
যেটা সুন্দর সচ্ছল ফুটফুটে এই ফসলগুলি আমরা খাদ্যের জন্য সংরক্ষণ করে রেখে অনেক সময় মহিলারা মা বোনেরা পোকা ধরা গম পোকা ধরা ধান যেইগুলি দান মারায়ের পরে যেইগুলি পাওয়া যায় এইগুলি জমা করে রেখে দেয় যে এইগুলি যদি বিক্ষকরা আসে পথচারী আসে মসজিদ মাদ্রাসায় এই ধানগুলি আমরা দান করে দেই আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন তোমরা উৎকৃষ্ট বস্তু দান করো নিকৃষ্ট বস্তু দান করবা এরকমটা আশা করো না অমিম্মা আখরজে না রাকুম মিনাল আর্থ আর যা তোমরা ব্যয় করো আল্লাহ পাক উপর থেকে জানেন সুবহান আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আল্লাহ পাক বললেন এই যে দান করবা অনেকে টাকা পয়সা দন দৌলত দান করে বিভিন্ন যশের জন্য খ্যাতির জন্য নামের জন্য মানুষ আমাকে বাহবা দিবে মানুষ আমাকে সাবাস বলবে সুস্বাগতম জানাবে দুনিয়ার ভালোবাসার জন্য মানুষ অনেকেই ব্যয় করে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন তোমরা কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করবা আল্লাহ পাক বলেন আর তোমরা ব্যয় করো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য তোমরা দান করো পৃথিবীর মানুষকে দেখানোর জন্য দান করো না পৃথিবীর ভালোবাসার জন্য দান করো না পৃথিবীর যশের জন্য খ্যাতির জন্য ভোটের জন্য আল্লাহর রাস্তায় দান করো না ওমা তুম ফিকু না ইল্লাহিল্লা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর ভালোবাসার জন্য তোমরা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করো সুবহান আল্লাহ এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন বিপদের দিন আসার পূর্বেই তোমরা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করো কারণ যখন বিপদ এসে যাবে বালা মুসিবত এসে যাবে তখন ইচ্ছা করলেও তোমরা দান করতে পারবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ বলেন বিপদের দিন আসার পূর্বে যে দিন কোনো কেনা বেচা থাকবে না যে দিন কোনো ক্রয় বিক্রয় থাকবে না কঠিন কেয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে যেই দিন স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না স্বামী তার স্ত্রীকে চিনবে না নিজের ভাই নিজের ভাইকে চিনবে না আল্লাহ পাক বলেন এমন একটা দিন তোমাদের উপরে আসবে এমন একটা দিনের সম্মুখীন আমরা হব যে দিন আমি আমার ভাইকে চিনব না আপনি আপনার ভাইকে চিনবেন না স্ত্রী মা সন্তানকে চিনকে চিনবে না স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না আল্লাহ পাক ওই কথাটাই বললেন ওই দিন বিপদের দিন আসার পূর্বেই আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করো যেই দিন কোনো কেনা বেচা থাকবে না যেই দিন কোনো সম্পর্ক থাকবে না যেই দিন কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না ওই কঠিন দিন আসার পূর্বেই তোমরা আমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো কেউ কেউ বলেছেন আরেকটা ব্যাখ্যা আসছে কেউ বলেছেন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে গেলে পরে তার কোনো আর অর্থ থাকে না বৃদ্ধ হয়ে গেলে পরে আর হাতে কোনো অর্থ টাকা পয়সা থাকে না সন্তান আদির হক হয়ে যায় সন্তান আদি এটা ট্যাগেল দেয় তখন আপনি ইচ্ছা করলেও আর আল্লাহর রাস্তায় টাকা ব্যয় করতে পারবেন না এজন্য আল্লাহ পাক বলেছেন বিপদের দিন আসার পূর্বেই আমি আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করব কতটুকু সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন আপনার জীবনের সকল সম্পত্তি কি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন আল্লাহ কি আপনার জীবনের সকল সম্পত্তি অর্থ টাকা পয়সা চেয়েছে না আল্লাহ পাক এই দানের মাপ কাঠিটাও কোরআন আল করিমের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন
भरण पोषण करते भलोबासा दी है टाका पैसा श्रम दीते अपना सन्तान दिखे मानुषर मत मानुष करते टा पैसा खरच करते अपना सन्तान प्रति जो अपनी टाक पैसा खरच करते हैं वोटा अपन आमलनामा सदगा हिसाब से कबुल हो जाए सुबहान अल्लाह अपनार भरण पोषण करारे अपना स्त्री अपना सन्तान आदि अपन फैमिली चालान पर जो सम्पद अर्जित था जमा था दान कर हाथेटुकु सम्पद रेखे अपनी व्यय करें सम्पूर्ण वस्तु अर्थ आल्ला पा चान ना सम्मानित उपस्थिति आल्ला रास्त व्यय करबें कौन वस्तु प्रिय वस्तु जेटा के आनी सब चे बस भलोबाशन जे वस्तुटार प्रति आपनर भलोबासा आंतर के भलोबासा आई वस्तुटा आल्ला रास्त दान करते अल्लाह रबुल आलमीन बोलें प्रिय वस्तु रास्त व्यय करते तुम्हारा सब अर्जन करते आल्ला रास्त व्यय करते हम अपन आल्ला दान दन दौलत थे अपना जे वस्तुटार प्रति सब चे बी मोहब्बत था भलोबासा था मोहब्बत कृत वस्तुता आल्ला रास्त दान करते अनेक समय अने के देखा जाए मस्जिद मद्रासा एतिम गरीब देखे सीरा टा दान दे जे टा कौ चलेना क्यों ने यह रकम सरा टा गरीब मिस्किन मस्जिद मद्रासा मानूष दान दे विभिन्न भाव हराम भाव टा पैसा अर्जन करोटीपति गाली दान करान कथा बोलें ना ओ दान अल्लाह पा कबुल करबेंपनार हालाल कित उपार्जन थे जी अपनी इखलास शहीद आल्ला सन्तुष्ट जो जदि एक टाकाओ दान करते आल्लाह पा ओ दान बनीम कैमत मैदान अपना के नजातर जो घोषणा दिए दीते सुबहान अल्लाह सम्मानित उपस्थिति हालाल वस्तु आल्ला रास्त दान करते अने के बोले जे हजुर आगे बुझी नाई अनेक टाक मेरे दिए अनेक टा गई टाइम कि करब तरज समाधान हदि यही रकम टा कारो जीवन होनी जे परिमाण टाक मेरे दिए वही टाटा तार नाम पृथ्वी को जश खतर जो ना तार नाम अपनी टाकटा दान कर दीबें होते आल्ला पाक अपना के माफ कर दीते सम्मानित उपस्थिति दान करबें गोपने प्रकाश दान तुम्हारा जो दिन प्रकाश्य दान करो से उत्तम एवं जो गोपने दान करो से उत्तम दिन जो प्रकाश्य मानुष के देखिए करें क्योंकि सन्तुष्टि थकते हो एकजुन आल्लाह पा के सन्तुष्ट उद्देश्य मानुष के उत्साह प्रदान उद्देश्य जे हमें जो एक हज़ार टाक दी तक देखे हमारे भाई एक हज़ार टाक देखे दान कर एरक उत्साह उद्देश्य जो अपनी प्रकाश्य दान करें से दान के कबुल कर अल्लाह पाक गोपने जो दान करते सब चे बी खुशी है अल्लाह पाक यह बसि बस दान करबें 
যেটা বলতেছিলাম যে চারটা আমল যদি করতে পারেন তাহলে আল্লাহ পাক ইহকালে দিবেন ক্ষমা এবং পরকালে দিবেন কি জান্নাত তার মধ্যে একটা আমল হচ্ছে তোমরা যদি সচ্ছল এবং অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় দান করতে পারো তাহলে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য ইহকালে রয়েছে ক্ষমা এবং পরকালে রয়েছে জান্নাত আরও তিনটি আমলের কথা আল্লাহ পাক সুরত আলো ইমরানের চৌত্রিশ এবং পঁয়ত্রিশ নাম্বার আয়তে বলেছেন সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে বলতে পারলাম না আপনারা যারা বাংলা পড়তে পারেন কোরআন হাদিস যারা পড়তে পারেন তারা আলো ইমরানের একশো চৌত্রিশ এবং একশো পঁয়ত্রিশ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যাটা আপনারা পড়ে নেবেন আল্লাহ পাক আমি যে কথাগুলি বললাম আমাকে সহ আপনাদেরকে সহ সকলেই যেন আমরা আমল করতে পারি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক সকলে পেরি ওনাশাহাদুল <laughs> أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله মুসলিম <laughs> সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আজকে ধানিপুরা তাবলিগ ইসলাম এর দুই দিন ব্যাপী দুই দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলন এখানে আসার এবং কিছু কথা বলাও শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন তাই সেই মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া জানাই সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ শত কোটি দুরুদ সালাম বরিষিত হোক সেই আখেরি জামানার নবী নবী জানা মোহাম্মদ রসুল আলিহাসাল্লামের প্রতি যার রক্তের বিনিময় যার দন্দন মুবারকের বিনিময় যার অসংখ্য সাহাবাই কারামদের রক্তে বেশি আসা একটি ইসলাম শান্তির ধর্ম পেয়েছি তাই সেই মহানবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের উপর দ্রুত বর্ষিত হোক সকলেই বলুন আমি সংক্ষিপ্ত কিছু কথা বলবো যদিও আমার এলম কম আমলও কম জানিও কম তবে যে কথাগুলো বলবো সেই কথাটি হচ্ছে আমরা বর্তমান সময়ে জানি যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এ কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে শিক্ষা বর্তমান সময়ের জন্য জাতির আতঙ্ক বর্তমান সময়ে শিক্ষা জাতিকে যতটুকু ক্ষতি করেছে একজন মূর্খ মানুষ জাতিকে 
ততটুকু ক্ষতি করেনি একজন শিক্ষা মানুষকে যেভাবে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে একজন তেমনিভাবে একজন মূর্খ যা হেল্লুক মানুষকে ততটুকু ক্ষতি করে না যে কথাটি বলতেছিলাম আপনারা বহুদিন থেকে শুনে আসছেন যুগ যুগ থেকে যুগ যুগ ধরে শুনে আসছেন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কিন্তু আজকে নতুন কথা শুনছেন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড নয় আপনি যদি লক্ষ্য করুন লক্ষ্য করলে আপনি দেখতে পাবেন শিক্ষা কখনোই জাতির মেরুদণ্ড হতে পারে না আপনি প্রমাণ নিন আপনি লক্ষ্য করুন বর্তমান সময়ে আপনি একজন ডাক্তারের কাছে যাবেন সে আপনাকে চিকিৎসা দিবে চিকিৎসা দেওয়ার পর কিছু ওষুধ লিখে দিবে আপনি দোকানে যাবেন ওষুধগুলো ক্রয় করবেন আপনি টাকা দিয়ে ওষুধগুলো ক্রয় করলেন সেই ওষুধের মধ্যে বেজাল মিশানো থাকলো আর যেই ওষুধের মধ্যে যেই বেজালগুলো মিশ্রণ হচ্ছে ওষুধের মধ্যে যারা বেজাল মিশ্রণ করছে তারাই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষ তারা শিক্ষিত মানুষ আপনি বাজারে যাবেন একটি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করবেন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করলে আপনি দেখবেন খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বেজাল রয়েছে আপনি ভাববেন খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বেজাল কে মিশ্রণ করলো কোনো মূর্খ জাহেল চাষি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করেনি একজন শিক্ষিত মানুষই সেই খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করেছে আপনি লক্ষ্য করুন যে বেজালটি আবিষ্কার করেছে সে কোন মূর্খ লোক ছিল না ক্ষেতের চাষি ছিল না সে ধান চাষ করত এবং বিভিন্ন সবজি ফল চাষ করত সেই লোক সেই দ্রব্য সেই বেজাল আবিষ্কার করেনি একজন শিক্ষিত মানুষই সেই বেজালটা আবিস আবিষ্কার করেছে তাই আমি বলছিলাম একটা একজন শিক্ষিত মানুষ বর্তমান সময়ে জাতির যতটুকু ক্ষতি করেছে একজন জাহেল মানুষ জাতি যতটুকু ক্ষতি করে ক্ষতি করে না আপনি বলতে পারেন তাহলে কি আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করব না না আপনার ছেলেমেয়েদেরকে অবশ্যই শিক্ষিত করবেন কারণ আমি যখন বিল্ডিং করতে যাব আপনার সন্তানের প্রয়োজন একজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন আমি যখন অসুস্থ হব ডাক্তারের কাছে যাব সেই জন্য ডাক্তার প্রয়োজন কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছিলাম প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর কোরআন শিক্ষা করা ফরজ যার ভিতরে কোরআনের জ্ঞান রয়েছে যার মধ্যে কোরআনের জ্ঞান থাকবে সে কখনোই খাবারের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করবে না যে ব্যক্তি জানবে আল্লাহ এক তার কোনো শরীরকে নেই এই কথাটা যে জানবে যে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে আল্লাহকে ভয় করবে যে কখনো খাবারের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করতে পারে না ও মুসলমান বাইরা আমি যে একটি আয়াত রাত করেছিলাম সুরাত হারিমের ছয় নম্বর আয়াত আপনার মধ্যে যদি ইমান না থাকে কোরআনের জ্ঞান না থাকে তাহলে আপনি আপনার মানুষদেরকে আপনার পরিবার পরিজনদেরকে আপনার সমাজকে কেমন করে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন এই জন্য আমি বলছিলাম বর্তমান শিক্ষা শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড নয় আপনি লক্ষ্য করুন যে ব্যক্তি খাবারের মধ্যে আজ বেজাল মিশ্রণ করেছে তার মধ্যে যদি এই কোরআন থাকতো আল্লাহর পুবর বরসে থাকতো জান্নাত জাহান নামের খবর তার কাছে থাকতো সে যদি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো তার মধ্যে যদি ইমান থাকতো তাহলে সে কখনোই খাবারের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করতো না ঔষুধের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করতো না যখন সে ঔষুধের মধ্যে বেজাল মিশ্রণ করতে যেত তার বিবেক থেকে বাধা আসতো ও ভাই তুমি বেজাল মিশ্রণ করো না একদিন আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে এই চিন্তা তার মধ্যে থাকতো যদি সে ইমানদার হতো কিন্তু 
কিন্তু বর্তমান সময়ে একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ারকে যদি আপনি দেখেন বর্তমান সময়ে ফেসবুকের মধ্যে বিভিন্ন ভিডিও বিভিন্ন ফটো আপলোড হয় বিভিন্ন ছবি বিভিন্ন ফেসবুক স্ট্যাটাস ভাইরাল হয় কি ভাইরাল হয় দেখা যায় উমুক বিড়িসের নিচে রডের বদলে ভাস উমুক বিল্ডিং এর মধ্যে রডের বদলে ভাস এটা কে কে দিয়েছে একজন ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারাই সম্ভব একজন শিক্ষিত মানুষের দ্বারাই সম্ভব একজন ইমানদার এটা কখনোই করবে না একজন ইমানদারের বারবার বাধা আসবে এটা তুমি করো না এটা তুমি করো না কেননা আল্লাহর কাছে একদিন তোমার জবাব দিতে হবে এই জন্য আমি বলছিলাম সম্মান তো মুসলিয়ান আমি এই জন্য বলছিলাম আপনার সন্তানের উপর আল্লাহ রবুল আলমিন সারা আল্লাহর নবী বলেছেন সারা বিশ্বের মুসলমান নারীর উপর ইলিমে দিন শিক্ষা করা ফরজ আজকে যদি আপনি লক্ষ্য করুন একজন শিক্ষিত ছেলে জেনারেল শিক্ষিত মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর সে আজকে যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে বাসের মধ্যে সে রয়েছে এমন সময় বাস দাঁড়িয়ে আছে তখন ওই ছেলেটি জিজ্ঞাসা করছে ও ড্রাইভার ভাই এখানে কি হয়েছে ড্রাইভার উত্তর দিল ওই সামনে পুলিশ গ্রাউ করেছে পুলিশ চাঁদা নিচ্ছে পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে এসব নিয়ে ছেলা সময় নষ্ট করেছে সেই ছেলেটা বলে আজকে কি হয়ে গেল এমন শিক্ষা নেই শিক্ষা নেই শিক্ষা নেই এই ছেলেটা এই পুলিশ ঘুষ ঘুষ নিচ্ছে কিছুদিন পর যখন সেই ছেলেটারই পুলিশের চাকরি হয়ে গেল তখন সেও ঘুষ নিতে শুরু করলো আপনাকে আমি বলছিলাম এলমে দিন শিক্ষা করা আপনার জন্য ফরজ আপনাকে আমি বলছি আপনি কোরআনকে শিক্ষা করুন এলমে দিন শিক্ষা করুন আপনি কোরআনকে বুঝুন আপনি আল্লাহকে ভয় করুন আপনার মধ্যে ইমানকে তাজা করুন তাহলে আপনি কখনো জাতির ক্ষতি করবেন না যাই হোক যেই বিষয়টি বলছিলাম সময় স্বল্প তার কারণে কিছু বলতে পারলাম না তবে একটি কথা বলি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন কথা অতিরিক্ত লম্বা করব না আমি দুটি দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি একটি হচ্ছে আপনারা আপনারা চিনেন অত্র তিশাল যাকে আপনারা চিনেন শায়েক আব্দুল সাত্তার তিশালি রহিম আহমদ তার সুযোগ্য সন্তান আহমদুল্লাহ তিশালি সাহেবের মাদ্রাসায় আমি হেফ বিভাগে দায়িত্বরত রয়েছি আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে ছেলে মেয়েদেরকে ইলমে দিন শিক্ষা করার জন্য আপনারা সেখানে ভর্তি করতে পারেন আর বিভিন্ন জায়গায় হেফস বিভাগ চালু রয়েছে কোরআন শিক্ষার সুযোগ রয়েছে এলমে দিন শিক্ষার সুযোগ রয়েছে আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে কোরআনটা সুন্দর করে শেখার জন্য আল্লাহকে মানার জন্য আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করুন আর আমাদের যে মাদ্রাসাটি রয়েছে সেখানে হাফেজ হওয়ার সাথে সাথে বাংলা উচিত শিক্ষা দেওয়া হয় হাফেজ হওয়ার সাথে সাথে পঞ্চম শ্রেণী সার্টিফিকেট দিয়ে হাইভে পরীক্ষা দিয়ে পঞ্চম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দেওয়া হয় আপনারা আপনারা ভর্তি করে ভর্তি করতে পারেন যদি এতিম হয় তাহলে সম্পূর্ণ ফ্রি সব দায়বার কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে আর যদি এতিম না হয় তাহলে বারোশো টাকা করে বেতন থানা এবং বেতন সহ তাই বলছিলাম আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে যিনি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করুন আপনাদের সন্তানকে বড় আলেম হিসাবে গড়ে তুলুন যাই হোক আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাকে দিনের জন্য কবুল মঞ্জুর করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাকে যে দায়িত্বের মধ্যে আমি রয়েছি সেই দায়িত্বটা যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে সেই তৌফিক দান করুন আমি যে কথাগুলো বললাম আপনারা লক্ষ্য করবেন সেই কথার প্রতি খেয়াল রাখবেন আমার আত্মজন এখানে শেষ করছি بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك إنك حميد مجيد
الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله جابتي وبرشن شام جابتي وغنوغان شياك مطرو شي الله رب العالمين الجنة جي الله رب العالمين أما در كيف أشرف المخلوقات سرشت شراجيب في شبتوري كرسي الحمد لله الله رب العالمين الكسي عرو شكري عداي كريب جي الله رب العالمين اي دنيا المد دي عرو شكري مانوش تاگر پوريو أما در كيف مومين مسلمان متاكي شبه قبول كرسي الحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم بولن الله رب العالمين جاكي بحلو باشيب الله رب العالمين جاكي بحلو باشيب ونجا كي بحلو باشيب تادر دوجون كي الله رب العالمين شمپت دي تبارا كنتو الله رب العالمين جاكي بحلو باشيب تاكي الله رب العالمين اسلامي رجعان ورجن قرات توفيق دان قربي سبحان الله سبحان الله الله رب العالمين جاكي بحلو باشيب ابون جاكي بحلو باشيب उबोई के याल्ला रब्बुल आलमीन दुनिया और शंपो अच्छान शो को दीते बारे किंतु अल्ला रब्बुल आलमीन जाके भालुवास बो ताकि अल्ला रब्बुल आलमीन इस्लामीर ज्ञान दान कर बो सुबहान अल्लाह अल्ला रब्बुल आलमीन सुरा अलीम रनेर एक कृष्णा मरायते बोलते से قل إن كنتم نحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله رب العالمين بولين قل إن كنتم نحبون الله हेनो भी मुमीन देर के आपने बोले दीन तारा जो दी आमी आमी अल्लाह रब्बुल अल्लामिन के भलवासे तावले तारा जनो आपने रसूल के ओरों सुरन करे तावले आमी अल्लाह रब्बुल अल्लामिन तादेर के भलवास बेवं तादेर समस्त गुन अगते माफ करे दिवो सुबहानअल्लाह सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आमदर एवं किसी को तो बोला और एवं किसी को तो सुना तो फिक्दान कर से ये जोन ने शौकोले अल्लाह का सुख रिया दर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते से इन आशद नास यादब नींद अल्लाह यूम अल्कियामा यूम अल्कियामा तिल मुसव्वरून निश्चय क्या मुतर दीन अल्लाह ताला निकोर � ओ दिगारी हो बे जरा छोभी ओं कौन करे जरा की करे छोभी ओं कौन करे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन सुरा आला केर जे ही प्रथम है एक तनाजिल कर से कुराने मुद्दे अल्लाह तला एक ने बोलते से इकोरा बिस्मी रब्बी कल लेदी खलक बोरो तुम्हार प्रभु ना में जीनी तुम्हार के सिस्टी को रसन आर एक हम आमादेर इस क शिकार जोनों क्लास हैं से नाउज़ बिल्ला ही मिंजाली एक ने तादर के की आठ करोनो है शो भी आकरनो है ये माँ बाबा तादर के की शिक्षा दी था से क्या मोते दिन आपना रे अल्लाह ता अल्लाह तारा के से जॉब भी दिया करते हुए वो जो आपना शौंदन के आपने की शिक्षा दी था से आज के मुसलमान देर घोरे घोरे आयशा रहते लगते हैं उनके कबूतर तो अतिनी बोले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम सपोर्ट थी कि फिर ऐसे देख लें आमिर आमर बॉयटोक करने थे कि क्या ना पाती राखार जाएगा या हमने एक टी पोर्ट दे दिए देखी दिए सी जारू पर किस सो भी उनकी तो चिलो तो कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ताछिरे दंशो 
আজকে আমাদের মসজিদের ভিতরেও ছবি ঢুকে গেছে নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক আজকে মসজিদের ভিতরেও দান বাক্সের মধ্যে টাকার মধ্যে ছবি থাকে এই দিক দিয়ে নামাজ পড়তেছে এই দিক দিয়ে ছবি যেই ঘরে ছবি থাকে সেই ঘরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোদিন প্রবেশ করত না কোন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম প্রবেশ করত না আল্লাহ রাসূল আল্লাহ তাআলার কোন রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করত না তো সেই ঘরে আমরা কি করতেছি নামাজ আদায় করতেছি তো আমল করার আগে তো একটু চিন্তা করতে হবে কি আমল করতেছি এই জন্য আল্লাহ তাআলা সূরা আশরের মধ্যে বলতেছে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর নিশ্চয় সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্তর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলোতে হেফাজত করুক তারপর আল্লাহ তাআলা বলতাছেন ইল্লাল লাযিনা আমানু তবে তারা নয় ইল্লাল লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত যারা ঈমান আনে অতঃপর সৎকর্ম করে অতঃপর সৎকর্ম করে আল্লাহ তাআলা যেইখানে এই কর্মের কথা বলছে সৎকর্ম লাগাই দিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেইখানে দোয়া করত সেইখানে উনি আল্লাহ আল্লাহ তাআলার কাছে উত্তম জিনিসটা যাইত আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিয়া ওয়া রিজকান তাইবা ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন ফরজের নামাজের পর ফরজ নামাজের পর দোয়া বলতো তখন উনি বলতো আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইন্নি নিশ্চয় আমি আসআলুকা আপনার কাছে চাই ইলমান নাফিয়া উপকারী জ্ঞান উপকারী জ্ঞান শুধু জ্ঞান চাই নাই উপকারী জ্ঞান ওয়ারিস কন তাইবা শুধু রিজিক চান নাই পবিত্র রিজিক ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা এবং যে আমলটা কবুলযোগ্য সে আমলটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে চাইছে কিন্তু আজকে আমরা কি করি আমল করি কি আমল করতেছি কিছু জানি না এই হলো আমাদের অবস্থা দুনিয়া নিয়ে চিন্তা করতেছি দেশ নিয়ে চিন্তা করতেছি ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করতেছি পরিবার নিয়ে চিন্তা করতেছি সংসার নিয়ে চিন্তা করতেছি সন্তান সন্ততি নিয়ে চিন্তা করতেছি দশের চিন্তা করতে করতে দেশের চিন্তা করতে করতে পরিবারের চিন্তা করতে করতে নিজের জন্য ভাই কিছু চিন্তা করা হইল না নিজের জন্য কি কিছু চিন্তা করা হইল না একটু নিজের জন্য চিন্তা করা দরকার যে নিজে কি করলাম আগে সুবাহানুল্লাহ আমি ছোটবেলা একটা এটা সম্ভবত না হইতে পারে কত সুন্দর নাটটা মাটির দেহ মাটির ঘর মাটি হবে বিছানা যাইবা সঙ্গে কে হো যাইবে না সঙ্গে কেউ কি সঙ্গে কেউ যাবে না আপনার আমলের জবাব আপনাকেই দিতে হইব আজকে শুধু আমলের সময় আজকে কোনো হিসাব নাই এবং কালকে যখন আপনি মারা যাবেন ভাই কালকে কোনো আমল নাই খবরের মধ্যে আপনার জিজ্ঞেস করা হবে কি যে দুনিয়ার মধ্যে কি করছেন দুনিয়ার মধ্যে কি করছেন কি আমল করছেন কার সাথে চলছেন কার সাথে মিশছেন এই সময়টা অপচয় করার জন্য আপনার আল্লাহর কাছে জবাব দিতা করতে হইব আপনি কেমতের দিন আল্লাহর কাছে পার পাবেন না আল্লাহর কাছে আপনি রক্ষা পাবেন না আজকে আমাদের ঘরে ঘরে ছবি ঘরের ভিতরে টিংয়ের মধ্যে ছবি গুড়ার ছবি গরুর ছবি মানুষের ছবি মূর্তির ছবি এখন তো আর মূর্তি নাই এখন হয়ে গেছে সব ভাস্কর্য তারপরে এখন আল্লাহ সাল্লাম বলছে তোমরা জানার কাছেও যাও না আজকে এখন কোনো জানা নাই সব হয়ে গেছে কি প্রেম ভালোবাসা সব আজকে প্রেম ভালোবাসা হয়ে গেছে এখন আর কোনো জানা নাই আজকে কোনো সুদ নাই এখন দুনিয়ার মধ্যে সুদ বলতে কিছুই নাই এখন সব ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে মুনাফা হয়ে গেছে আজকে সব মুনাফা হয়ে গেছে আমরা কেউ সুদ খুন না সুদ খাই না ঘুষ খাই না আমরা সব ইমানদার আমার বড় বড় টুফি বড় বড় দাড়ি বড় বড় জুব্বা আতে তসবি আবার নামাজও পড়তেছি বিরাট ইমানদার আমরা 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আনকাবুতের 45 নম্বর আয়াতে বলেন खराब क्ष करते घुस खाइते सूद खाइते दुकने बैसा गिबत करते आड्डे मरते बाजार मध्य बैसा सिनेमा देखते अवस्था न दिन स्त्री बंधु बान्धव तरह क्यों का चिंतना क्यों का चिंतना आज के मिया दुईटिया खाइबर लगे अपनी मिया मिथ्या सक दें रक्षा करते क्षमता रखे ना जो अनुमति ना दे गुरु छागल ल तो भाई नाम क्या आल्ला तला 
নিশ্চয় সালাত মানুষকে যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে দূর রাখে আর আপনি সালাত পড়ার পরেও কি করেন আপনি সালাত পড়ার পরেও দুধের মধ্যে পানি মিশাইতেছেন আপনার ভাইয়ের আপনার ভাই একটু গরিব হয়ে গেছে এই জন্য আপনার ভাইরে আপনি অবজ্ঞা করেন আপনার ভাইয়ের সাথে আপনি সম্পর্ক ছেদ করছেন পরিচয় দেন না আপনার ভাইয়ের সাথে একটু কাজে লাগলে আপনার ক্ষমতা বেশি আল্লাহ আপনার একটু ক্ষমতা দিয়ে দিছে এর লেগে আপনি কি করুন বেড়া দিন রাস্তা রাস্তার মধ্যে কি করুন বেড়া দিন অথচ ইমানের একটা সবচাইতে সুড় আলামত হইল যে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস কি করা সরাই দেওয়া আর আজকে আমরা কি করি রাস্তার মধ্যে আরো বেড়া দেই রাস্তার মধ্যে আরো বেড়া দেই এটা এখন প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের মিল নাই বাপের সাথে বুদের মিল নাই কি জন্য নাই তারপর আমাদের বাজারের মধ্যে ভাইয়ের আছে সুহান আল্লাহ আল্লাহ তালা ওনাদেরকে হেফাজত করুক ওনারা কিছু কাস্টমার বেশি পাইবার লেগে কি করে একটা টিভি টাঙ্গা টিভির মধ্যে কি করে টিভির মধ্যে একটা ছবি ছাড়বো এটার মধ্যে ল্যাংডা সেই চলতেছে বাপ পুত একসাথে বইয়া দেখতেছে আর কইতেছে আল্লাহ কি সুন্দর সেরি যদি পাইতাম নামিক এলো ইমান মিয়া এত সহজ ব্যস্ত মেয়ে আপনার বাপের সম্পত্তি না ব্যস্ত বাপের সম্পত্তি চেয়ারম্যানে কারো হইছেন মেয়ে মেম্বারই কারো হইছেন আপনি তো মেয়ে সবচেয়ে মেয়ে বড় বিক্ষুভ মেয়ে সবচেয়ে বড় ফইননি আপনি কি করতেছেন আপনার লাইগা রাস্তার মধ্যে যেগুলো কাজ আইতেছে ফইরের টাকা আইতেছে চাই লাইতেছে ঢাই লাইতেছে আপনি কি করতেছেন এই হাজার হাজার মানুষের তেল চুরি করে খাইতেছেন ডাইল চুরি ডাইল চুরি করে খাইতেছেন পেঁয়াজ চুরি করে খাইতেছেন আটা চুরি করে খাইতেছেন আমি তুমি এই রাস্তার মধ্যে যে ভিক্ষা করে মেয়ে তার চাইতেও মেয়ে হতম আপনার মানুষ মেয়ে সম্মান করে ডরে ডরে সম্মান করে আর আপনার আসলে মানুষ সম্মান করে না আপনার আউলে মানুষ আপনার গালি দেয় সি সি করে সি সি করে মিয়া একটু চিন্তা করেন মর্ত ভাই চিন্তা করেন আল্লাহ রবুল আলমের সুরাব আল ইমরানের একশো পঁচাশি নম্বর মধ্যে বলেন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে অতপর তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে আজকে আমরা মরতে চাই না আজকে কি আমরা মরতে চাই না মরবার চাই না কে লিগা অথচ সাহাবারা সবসময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতো সবসময় মৃত্যুর জন্য মেয়ে প্রস্তুত থাকতো আজকে আমরা পাপ করতে করতে আসমান জমিন পরিমাণ পূর্ণ হয়ে গেছে এই জন্য আজকে আমরা মরবার চাই না কারণ আমরা জানি মরার সাথে সাথে আমরা ডান্ডা শুরু হয়ে যাব মায়ের শুরু হয়ে যাব মায়ের কি শুরু হয়ে যাব এর লেগে আমরা মরবার চাই না অথচ এই বলতেছিলাম এই বাজারের বাইরা কি করে দোকানের মধ্যে একটা টিভি টাঙ্গাইছে টিভি টাঙ্গাইয়া এন গান চলতেছে যাত্রা বালারি চলতেছে বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ গান চলতেছে তারপর আরো যত ধরনের অশ্লীল কাজ আছে এগুলো সব চলতেছে কিছু কাস্টমার বেশি লেগে উনি এটা টাঙ্গাইছে এই লোকে যে টাকা পয়সা কামাই করতেছে এই টাকা পয়সা খায়া এই লোক সারা জীবন আল্লাহর দরবারে শেষদার মধ্যে পড়া থাকলেও কেমতে রাখ পর্যন্ত এর একটা শেষ দাও আল্লাহ কবুল করতো না মিয়া ব্যাংকের মধ্যে চাকরি করে মিয়া মানে সুদি লাগায় মিয়া জান্নাত পাওয়ার চিন্তা করে না জান্নাত বাপের সম্পত্তি এত হস্তা হ্যাঁ ক্ষমতা আছে ক্ষমতা আছে জোর করে দল করে আসুন কোন ক্ষমতা মিয়া কোনো কাজে কাজে আসবে না আজকে আপনার আল্লাহ তালা একটু ক্ষমতা দিয়ে দিছে কিছু পদের মালিক করে দিয়ে দিছে একটা বড় একটা চাকরি দিয়ে দিছে একটু ওসি বানাই দিছে চেয়ারম্যান বানাই দিছে মেম্বার বানাই দিছে এমপি বানাই দিছে এর লেগে আমি আজকে আমি আজকে মুসলমান কর বিরোধিতা করুন আলেমদের বিরোধিতা করুন মিয়া 
কোন ক্ষমতায় কোন কাজে আসবে না ফেরাউন টিকতে পারে নাই নমরুদ টিকতে পারে নাই এরশাদও কি বাংলাদেশে মারা গেছে সব সময় সাথে তাদের সেনাবাহিনী আছেন কোন ক্ষমতায় কি কোন কাজে আসে নাই তো আজকে যারা আমরা এই সুদ খায়া ঘুষ খায়া পেটটা বড় করছি এই পেট বড় করে আল্লাহ রেজে সেজদা দিতেছি আল্লাহ কি মিয়া পাগল হ্যাঁ আপনি সাজদা আল্লাহ কবুল করবে লাগে ঠেয়া পড়ছে আল্লাহ তালা যেইখানেই বলছে যে খাও সেখানে বলছে উত্তমটা খাও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং উত্তম এবাদত করো আজকে আমরা কিছু ভাই আছে নামাজ পড়ি কি নামাজ পড়ি কিচ্ছু জানি না কি নামাজ পড়ি কি কিচ্ছু জানি না আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছে যে সবচাইতে বড় চুর হইল ওই ব্যক্তি থালি আর একটা গ্লাস হারাই গেছে তো কেউ যদি পায় থাকেন দয়া করে এখানে দিয়া যাবেন তো আল্লাহাম বলতেছে যে সবচাইতে বড় চুর হইল ওই ব্যক্তি যে নামাজের মধ্যে চুরি করে মূর্তির পূজারি পীরের পূজারি সাইকের পূজারি নেতার পূজারি নেতারে দেখছেন কিভাবে সম্মান করে তার সামনে কেমনে করে খারুই থাকে কেমনে করে শেষ দেয় কেমনে করে এবাদত করে দেখছেন কত সম্মান মরিচ জন তার পীরের সামনে দাঁড়া কত সুন্দর ভাবে দাঁড়া যাতে পীর তার দিকে সন্তুষ্ট হয়ে যা অথচ কার সামনে দাঁড়াইতেছে আল্লাহর এক মাখলুকের সামনে দাঁড়াইতেছে মূর্তি পূজারি যখন মূর্তির সামনে শেষদা দেয় কত ভক্তির সহিত শেষদা করে মূর্তির কত ভক্তি সহিত শেষদা করে আর আজকে আমরা আল্লাহরে বায়াম বায়াত দেয়াইতেছে আজকে আমার সময় নাই শেষদা করার সময় নাই নামাজে যখন দাঁড়াই কি বলি কি না বলি কিচ্ছু জানি না রুকুর মধ্যে গেলাম আপনি চিন্তা করেন আপনি কোন জায়গাতে আসেন আপনি আজকে সারাদিনে কি আমল করছেন কয়টা সত্য কথা বলছেন কয়টা মিথ্যা কথা বলছেন কয়ক্ত নামাজ পড়ছেন কয়ক্ত বিগাত করছেন কারে গালি দিছুন কারে গালি দিছুন না কারে কারে ঠগাই শুন কারে ঠগাই শুন না সারাদিনের আমল চিন্তা করুন যে সারাদিনে কতটুকু আমল করছেন কি আমল করছেন কি আমল করছেন আজকে আমরা মৃত্যুর কথা চিন্তা করি না অথচ আল্লাহ রসুল্লাম বলছে ওই ব্যক্তি হল সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এবং পরকালের জন্য সে প্রস্তুতি নেই সুবাহান পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেই বা আজকে শুধু আমলের সময় আজকে কোনো হিসাব নাই আজকে শুধু আমলের সময় আজকে কোনো হিসাব নাই কালকে যখন আপনি মারা যাবেন কালকে শুধু হিসাব আর কোনো ভাই আমল নাই আল্লাহ ভাই কাউকে ছাড়তো না একটু ভয় করেন একটু আল্লাহরে ভয় করেন কত সুন্দর সুন্দর আমরা গজল শুনি আর এই গজল গুলা এই টিভির দোকানে ছাড়তে পারে না ওয়াজ গুলা ছাড়তে পারে না কিছু মানুষ সেদা হইতো তো এদেরও কিছু সব হইতো সয় দিয়া জারি হইতো জয়টা মানুষ এগুলো শুনতো যা শিখতো প্রত্যেকটার একটা অংশ তারা সব পাইতো কত সুন্দর সুন্দর নাথ আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জানালো শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণ গান আল্লাহ আল্লাহ 
আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জানানো শেষ করা তো যায় না গে তোমার গুণগান আল্লাহ আল্লাহ তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদমকে শেষ দা তাই নূরের ফেরেস্তা করে আদমকে শেষ দা সবার চেয়ে তুমি করলে মাটির আদমকে আল্লাহ আল্লাহ তুমি জানলে জানালো শেষ করা তো যাই না গে তোমার গুণ গান কত সুন্দর সুন্দর নাক এগুলো তো শুনতে পারেন আমি হয়তো তেমন ভালো গাইতে পারি না তারপর আল্লাহ বলতেছে প্রত্যেক ছবিকার জাহান নামি প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে তার জন্য একটি করে প্রাণী ঠিক করা হবে যে তাকে সর্বদা জাহান নামের মধ্যে শাস্তি দিতে থাকবে আজকে আমাদের যুবক ভাইয়েরা বাথরুমে গিয়া ছবি দোকানে গিয়া ছবি রাস্তার মধ্যে ছবি বাজারে ছবি বাগানে ছবি যেইখানে ইচ্ছে সেইখানে ছবি শুধু সেলফি তুলে শুধু কি করে সেলফি তুলে এই সেলফি ছাড়া পেটের বাদ সময় না এটার একটা অংশ আমি যে বাপ আমি যে তার বাপ হয়েছি আমি যে তার মোবাইলে কিনে দিছি না আমি ও সদ গিয়া দাঁড়িয়ে পাই আমি কিছু কারণ আমি তো টাকা দিছি আমি তো ডোনেট করতেছি আপনি তুমি মনে করতেছেন আপনার পুত একবার সাধু আসমান থেকে ফেরেস্তা নেমে আইসে মোবাইলের মধ্যে কিচ্ছু দেয় না অথচ এই মোবাইল বর্তমানে সবচেয়ে ধ্বংসের জন্য ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট এই মোবাইল এত অশ্লীল জিনিস এই মোবাইলে কিন্তু সবার জন্য না আল্লাহ যে মুমিনকে হেফাজত করে সে শুধু রক্ষা পা সুবাহ আনকাল্লাহ হুমা ও বিহামদিকা সদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাফ ফুরুকা ওতু বুইলাই